പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പുതുതായി വന്ന കുട്ടികൾ നല്ല മിടുക്കരും മിടുക്കുകളുമാണ് കാരണം എല്ലാ വാർത്തകളും നമ്മളിതുവരെ ചെയ്ത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ വാർത്തകളും നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് അയക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മുന്നോട്ട് തരുന്ന വർക്കുകളും ഇതേപോലെ ചെയ്ത് അയക്കുക നമുക്ക് എത്ര കാലം ഇതേപോലെ ഓൺലൈനിൽ കാണേണ്ടി വരും എന്ന് അറിയും ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ അല്ലേ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പേരറിയാം സസ്യലോകത്തെ അടുത്തറിയാം എന്ന പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ആ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കഴിക്കും അല്ലേ അതിൻ്റെ ആഹാര നിർമ്മാണ രീതിയും അതിനെന്തൊക്കെയാന്നുള്ളതും അങ്ങനെ കുറെ മറ്റു സസ്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു ഇന്നും നമ്മൾ സസ്യങ്ങളുടെ ചില പ്രത്യേകതകളാണ് പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഏതാണ് സസ്യം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് കാണുന്ന പച്ചക്കറികളാണ് ഇത് ഇത് സസ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു മത്തൻ്റെ ചിത്രവും അതേപോലെ ആ പടവലം അതിൻ്റെ ചിത്രവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സസ്യങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്താ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചാ രീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ശരി മത്തൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മത്തൻ എങ്ങനെയാ എവിടെ ഉണ്ടാവുക നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് കുഴിച്ചിട്ടാൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ ഒന്നായിട്ട് പടർന്ന് പിടിക്കും അല്ലെ പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് നിലത്ത് പടർന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു സസ്യമാണ് മത്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റതോ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം പന്തൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം അത് നിലത്താണോ വരിക അല്ല അത് വളരുന്നൊരു രീതി ആവുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പന്തൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കും അപ്പം രണ്ടിൻ്റെ വളർച്ചാ രീതി നമ്മൾ മാറ്റങ്ങളില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് സസ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോ പേരുകൾ നൽകി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇഴവള്ളികൾ എന്ന പേരിലും മറ്റത് ആരോഹികൾ എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയുന്നത് ആ രണ്ട് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇഴവള്ളികളോ ആരോഹികളും ഇഴവള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ എന്തായിരിക്കും നിലത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളായിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്മുടെ മത്തൻ വെള്ളരി അതേപോലെ കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് നിലത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇഴവള്ളികൾ മനസ്സിലായല്ലോ നിലത്താണ് അവ വളരെ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്ത് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇഴവള്ളികൾ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം മത്തൻ വെള്ളരി കൊടങ്ങൽ സ്ട്രോബെറി തുടങ്ങിയ സസ്യങ്ങൾ അപ്പം മറ്റ് സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ആരോഹികൾ ഈ സസ്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്ന് അറിയാം ദുർബല കാണ്ട സസ്യങ്ങളാണ് എന്താ ദുർബല കാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അവരുടെ കാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണ്ടാണ് ആ തണ്ടിന് തീരെ കട്ടി ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടോ ആ സസ്യങ്ങളുടെ തണ്ടിന് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടോ ഇല്ല അത് വളരെ ദുർബലമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആരോഹികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് മറ്റു മരങ്ങളിൽ ചുറ്റി പിടിച്ചു പോകും മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ കോവയ്ക്ക പയർ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നമ്മൾ പയറൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നാട്ട കുത്തിക്കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ ആ അത് ആ നാട്ടേൽ അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ അതിന് കയറോ അല്ലെങ്കിൽ വടിയോ വെച്ച് നമ്മൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്ത് ആരോഹികൾ മനസ്സിലായോ ഇനി ഈ ആരോഹികൾക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഈ പയറുവള്ളിൻ്റെ അതേപോലെ നമ്മുടെ കൈപ്പ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തുഞ്ചത്ത് ഒരു സ്പ്രിങ് പോലൊരു ഭാഗം എന്താ ഈ ചിത്രം കണ്ടങ്ങൾ ഇതേപോലെ സ്പ്രിങ് പോലൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പയറൊക്കെ കളിപ്പം ഈ ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിൽ ചെറുതായിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ പാപ്പാൻ്റെ കൂടെ അല്ലെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവർ പയറിനൊക്കെ നാട്ടെ കുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റത്തെ തുഞ്ചം പിടിച്ച് ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കാണാം ആ തുഞ്ചമാണ് ഇതിന് എന്തിനു സഹായിക്കുന്നത് മറ്റു വള്ളികളിൽ പടർന്നു പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ സ്പ്രിങ് പോലെയുള്ള ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രധാനങ്ങ
അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സസ്യങ്ങളുടെ അത് നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് വേരുകളിലേക്ക് പോകാം സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയാം ജലവും ലവണങ്ങളൊക്കെ ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് വേരാണ് പിന്നെന്താ പറയാ ആ സസ്യങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് അല്ലെ വലിയ മരങ്ങളൊക്കെ അത്രയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ വേരുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതാണ് സസ്യങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതോ എന്താണ് വേരുകളാണ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തരം വേരുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് തരം വേരുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് വേരുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണിന് അടിയിലാണ് വേരുകൾ ഇങ്ങനെ മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന രണ്ട് വേരുകളാണ് താങ്ങു വേരുകളും ഒയ്ക്കാൻ വേരുകളും ഇനി അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെയാണ് ആ വേരുകൾ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഇതാണ് നിങ്ങൾ ആൽമരം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേരാൽ ആ ആൽമരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളി തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് ആടി ഉണ്ടാവും അങ്ങോട്ടും കിട്ടും അല്ലെ ആ വള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വേരാണ് മണ്ണിന് മുകളിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു സസ്യത്തിന്റെ വേരാണ് അങ്ങനെയുള്ള വേരുകളാണ് താങ്ങു വേരുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആൽമരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വേരുകളാണ് താങ്ങു വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഒരു ഉദാഹരണം ഉണ്ട് ആറ്റുകൈത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സസ്യമുണ്ട് ഓക്കെ ആ സസ്യം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാതെ ചിലപ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അതിലും ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് പറയാം തെങ്ങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അല്ലെ തെങ്ങിന്റെ അടിഭാഗത്ത് അതിന്റെ ഒരു ഇതിലെ ഒരു കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കുന്ന വേര് പോലെ ഒരു ഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തെങ്ങിന്റെ അടിയിൽ അതിന്റെ ആ തെങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും കുറച്ച് അടിയിൽ മണ്ണിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേര് പോലെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണാം അങ്ങനെ അത് എന്ത് നിന്നാണ് അത് തെങ്ങിന്റെ തണ്ടാണ് അല്ലെ മറ്റത് കൊമ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് ഇതെന്താണ് തണ്ടിൽ നിന്ന് അതിന്റെ കുറച്ച് താഴെ തണ്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകും അങ്ങനെയുള്ള വേരുകളെയാണ് എന്തു പറയാ പൊയ്ക്കാൽ വേരുകൾ ഒന്ന് കൊമ്പിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വളരുന്ന വേരുകൾ താങ്ങു വേരുകളും തണ്ടിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പോകുന്നത് പൊയ്ക്കാൽ വേരുകളും ഇത്രയുമാണ് രണ്ട് വേരുകൾ ഇനി വേറെ ഒരു വേര് കൂടി ശ്വസന വേരുകൾ ആ ശ്വസന വേരുകൾ നിങ്ങൾ അത്രയ്ക്ക് പരിചയം കാണില്ല കാരണം അത് നമ്മളെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുഴവക്കത്ത് കൂടെയൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പുഴയുടെ സൈഡിനടുപ്പിച്ചിട്ട് കുറെ ചെടികൾ നിൽക്കണ കണ്ടൽ ചെടികൾ എന്ന് പറയും അല്ലെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടൽ ചെടികൾ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ ഈ പുഴയുടെ വക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചതുപ്പായിരിക്കുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കണ്ടൽ ചെടി ഈ കണ്ടൽ ചെടിയുടെ വേരിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആ വേര് അതിൻ്റെ അടി കൂടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുഴയിൽ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പുഴേൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറെ കമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ പൊന്തി നിൽക്കുന്ന കാണാം നിങ്ങൾ ആ പുഴയുടെ സൈഡിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ശ്വസന വേരുകൾ കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവയ്ക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വേരുകളിലൂടെ വാതക വിനിമയം അല്ലെ നമ്മളെ വാതക വിനിമയം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വേരുകൾക്കാണ് ശ്വസന വേരുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൂന്ന് തരം വേരുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു താങ്ങു വേര് ഒയ്ക്കാൽ വേര് ശ്വസന വേരുകൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദാഹരണങ്ങളും പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ആലോചിച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കിഴങ്ങുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗമുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ കപ്പ അല്ലെ നമ്മളെ പൂള ബീട്രൂട്ട് ക്യാരറ്റ് ചക്കരക്കിഴങ്ങ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എവിടെ കാണുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ് അല്ലെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിലാണ് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നമുക്ക് വേരുകളാണ്
നമ്മൾ അതിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് സംഭരണ വേരുകളും മറ്റൊന്ന് ഭൂകാന്ഡങ്ങളും കാണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലേ തണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് സംഭരണ വേരുകളും മറ്റൊന്ന് ഭൂകാന്ഡങ്ങളും ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഏതാണ് സംഭരണ വേര് ഏതാണ് ഭൂകാന്ഡങ്ങൾ സംഭരണ വേര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഹാരം വേരുകളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ആഹാരം വേരുകളിൽ സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന സസ്യങ്ങൾ അതിനുദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ പൂള ഒരു സംഭരണ വേരാണ് അതുപോലെ കാരറ്റ് മധുരക്കിഴങ്ങ് ഇതൊക്കെ സംഭരണ വേരുകളാണ് എന്നാൽ മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം എന്തല്ല സംഭരണ വേരുകൾ അല്ല ചില കിഴങ്ങുകൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച തണ്ടാണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ടങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങളാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇഞ്ചി മഞ്ഞള് ഉള്ളി ഇവയൊക്കെ എന്താണ് കാണ്ടങ്ങളാണ് ഭൂ കാണ്ടങ്ങളാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അടിയിൽ മണ്ണിനടിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ വേരുകളിലല്ല ആഹാരം ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്നത് വേരുകൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന പൂള കാരറ്റ് തുടങ്ങിയവയും അതേപോലെ ഭൂകാണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച കാണ്ടങ്ങളാണ് ഈ കാണ്ടങ്ങളാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മുടെ ഇഞ്ചി മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങൾ ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കണ ഒരു എളുപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഭൂകാണ്ടങ്ങളിൽ ചില മുകുളങ്ങൾ പർവ്വങ്ങൾ ശിൽക്കകൾ തുടങ്ങിയ സംഗതികളുണ്ടോ ഇതൊന്നും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഒക്കെ എന്താ പറയാം നമ്മളെ ഇഞ്ചി എടുക്കാം ഇഞ്ചിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒറ്റന്നാണ് ഇഞ്ചിയിൽ നിന്ന് പല ഭാഗങ്ങൾ വേറെ വേറെ പോകുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ മഞ്ഞൾ മഞ്ഞൾ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അതൊന്ന് മുള പൊട്ടി വരും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഭൂകാന്ഡങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ എടുപ്പ് അതിനെ മഞ്ഞൾ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പൊന്തി നിൽക്കും ഇഞ്ചി ഇത് ഒറ്റ കായാണ് ഇഞ്ചി ഇത് വരുന്നത് അല്ല പൂള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കായാണ് അതിന് വേറെ ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കാരറ്റോ ഒറ്റൊന്നാണ് പക്ഷെ മറ്റതൊക്കെ അങ്ങനെയാണോ അല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് മുകുളങ്ങൾ പൊട്ടി വരും അല്ലെ ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സസ്യങ്ങൾ ഏതാണ് ആ മുകുളങ്ങളും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സസ്യങ്ങൾ ഭൂകാന്ഡങ്ങളും അല്ലാതെ ഒറ്റ കിഴങ്ങ് ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് സംഭരണ വേരുകളും ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇഴവള്ളികളും ആരോഹികളും നിലത്ത് പടർന്നു നിൽക്കുന്നത് ഇഴവള്ളികളും മറ്റു മരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു കയറുന്നത് ആരോഹികളും ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വേരുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഒയ്ക്കാൽ വേരുകൾ താങ്ങു വേരുകൾ ശ്വസന വേരുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആഹാരം സംഭരിച്ചു വെക്കുന്ന രീതി സംഭരണ വേരു ഭൂ കാണുക ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഇത് എഴുതാനുള്ള നോട്ടുകൾ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നോട്ടുകൾ എഴുതുന്നതോടു കൂടി നല്ല രീതിയിൽ വായിച്ച് പഠിക്കുക അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വർഷീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അതും തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാ കുട്ടികളും ചെയ്ത് വർഷിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് അയക്കുക ശരി